Ciao, stai per ascoltare un episodio particolare su cui entrano in conflitto versioni diverse. Per cui ecco un veloce avviso per te. Questo episodio si arricchisce di materiale aggiuntivo che puoi trovare gratuitamente su TPI. Ho redatto un breve testo in cui trovi degli approfondimenti e delle riflessioni su queste ultime tre puntate. Corri a leggerlo e lasciami un commento. Ti aspetto là. Ti basta fare clic sul link in descrizione. E prima di iniziare, come al solito, ringrazio i supporter di questo podcast, Giacomo e l'amica anonima. Grazie anche a Fabio, Paola, Manuela, Andrea e Gioele. Grazie a Sara e ad Alessia. E un ben arrivato a Lenna. E tu cosa aspetti? Diventa un argonauta di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link che trovi in descrizione. E ora diamoci un tono, perché dobbiamo raccontare dei funerali di Achille. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 183 I funerali di Achille Abbiamo interrotto la nostra storia mentre Aiace sta portando in salvo il corpo di Achille nell'accampamento Acheo. Per iniziare col piede giusto però dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e tornare al momento in cui Apollo ha diretto la sua freccia verso il tallone di Achille. L'eroe, maledicendo lo sconosciuto e pavido arciere che nascosto da qualche parte di lontano lo ha ferito, inizia a cedere. Mentre Achille pian piano indebolisce fino a morire, Apollo raggiunge l'Olimpo. Qui, ad attenderlo, c'è un folto gruppo di divinità con espressione torba. Ad apostrofarlo c'è Era. Apollo, perché hai compiuto quest'atto scellerato oggi? Hai dimenticato quelle nozze che noi dei preparammo per Peleo simile ad un dio? Hai dimenticato che tu stesso, in mezzo ai convitati, hai cantato di come Teti, dai piedi d'argento, aveva sposato Peleo, lasciando il profondo abisso del mare? Meraviglioso fu quel canto, e la natura stessa si mosse ad ascoltarti. Ma tu hai dimenticato tutto ciò, e con un amaro gesto hai ucciso quell'essere divino, che con gli altri dei immortali, libando nettere, hai in quel giorno predetto che sarebbe nato da Peleo e da Teti. Hai dimenticato, così velocemente, la tua vendetta, recando aiuto ai popoli dell'infido Laomedonte presso il quale tu pascevi armenti. Ma ti dico che i troiani non godranno di gioia duratura dalla morte di Achille, già che suo figlio da Sciro presto all'aspra pugna in aiuto degli argivi giungerà. Ed egli è simile nel valore a suo padre. Molti nemici condurrà a morte. Sciagurato, come potranno ancora i tuoi occhi guardare la madre afflitta quando giungerà tra gli dei immortali nella dimora di Zeus, lei che un tempo ti onorava e ti considerava come un suo figlio? Tiene lo sguardo basso. Non osa contrastare, era, quando ella è così adirata. Nessuno corre in aiuto di Apollo per difenderlo, anche se effettivamente ci sono altre divinità che stanno segretamente godendo per questa vittoria troiana. Tutte preferiscono tenere un profilo basso, come si dice. 
ritorniamo al presente. Il corpo di Achille, difeso con eroismo e slancio da Iace e anche da Odisseo, torna negli accampamenti Achei. Le truppe troiane si sono date alla fuga, sopraffatte dalla veemenza, dall'eroismo e dalla determinazione dei greci. Si racconta che Aiace, mentre ritorna ai suoi quartieri, con i piedi non tocchi terra, egli cammina sui corpi insanguinati dei suoi avversari, sul loro sangue e sulle loro armi spezzate. Una miriade di soldati troiani, infatti, copre la piana, dalle mura in vitte di Priamo fino alle sponde del mare. Lo scolamento pervade l'animo dei soldati di Agamennone, la tristezza e il lutto per la perdita del loro incredibile condottiero si sovrappongono al timore e alla quasi certezza che troveranno presto la morte tutti in battaglia in queste maledette terre troiane. Ogni soldato, infatti, con baldanza ha affrontato la battaglia al seguito di Achille. Ogni singolo Acheo ha nutrito nel cuore la speranza di tornare a casa dalla sposa e dai figli. Questo pensiero ha illuminato sinora ogni anima. Ma ora, ora senza Achille, il destino di ogni Acheo è segnato. Le fantastiche mura di Troia costruite da Apollo e da Poseidone non verranno mai abbattute da un essere umano. I pianti più sinceri sono quelli dei mirbidoni. Tutti raccolti attorno al corpo del loro Signore ne rimpiangono lo spirito saggio e la forza che davano loro sicurezza. E poi, quando egli si rivolgeva a loro, pareva di trattare con un compagno piuttosto che con un principe. Sempre benevolo, mai prepotente con i suoi soldati, Achille lascia un vuoto incolmabile. Aiace lo piange, affermando a gran voce che solamente la mano di un Dio ha potuto avere ragione di Achille, poiché sulla vasta terra mai nessuno sarebbe riuscito a superarlo in uno scontro. Ma forse Zeus medita di distruggere ogni cosa, lui che può rendere vano ogni sforzo nella fatica. Forse il re degli dèi vuole concedere la vittoria ai troiani, ora che il più forte baluardo greco è caduto. Pensa poi al vecchio Peleo e considera cosa gli capiterà quando gli verrà riportata la notizia della morte del figlio. Già il re di Ftia si muove nella triste vecchiaia. Questa nuova gli strapperà la vita. Meglio così, conclude Aiace. Peleo dimenticherà morendo l'infelicità subita. L'eroe figlio di Telamone, versando lacrime, si ritira. Nei tre giorni successivi va a procurare legna per la pira del cugino tanto amato. Davanti al corpo dell'eroe si sosseguono i lamenti dei vari capi e notabili Achei. Fenice, il tutore di Achille, amato dall'eroe quanto un secondo padre, è il primo. Disperato per la perdita del suo protetto, si augura di morire prima che a Peleo giunga la notizia della morte del figlio. Agamennone, che pur rimpiange la morte del suo più valente alleato, non perde l'occasione di approfittare di questa ennesima ribalta. Il suo intento è certo di rinfrancare gli animi, ma soprattutto di rinsaldare in tutti la determinazione nel continuare la guerra contro Priamo. Egli astutamente indirizza le sue parole a Zeus, chiedendogli conto di quel che gli aveva promesso, ovvero che avrebbe sconfitto Troia. Su quali forze Agamennone potrà fare affidamento ora che Achille è morto? Ci sono uomini che hanno ancora fiducia in Zeus e vogliono combattere questa sacra guerra? O non ci sarà rimedio per i greci dopo la morte di Achille?
Il corpo di Achille viene ora sistemato nella sua tenda, adagiato su delicati teli. Atena stilla dalla sua fronte pura ambrosia che, come una invisibile rugiada, si deposita su di lui. Così la dea riesce a preservarne l'aspetto e a farlo sembrare ancora vivo. L'eroe a tutti appare come fosse addormentato. Briseide gira attorno al suo Achille, si graffia il candido petto con le mani in modo così deciso che di rosso il seno si colora, come se del sangue fosse stato versato nel latte. Eppure, piangente e ferita, ella risplende di una bellezza soave. Il suo parlare è interrotto dai singhiozzi per il perduto amore, per il suo Signore e per il destino che ora la attende. Soffrire mille pene ed essere portata in Sparta o ad Argo da qualcun altro tra gli Achei, cui farà da serva per sopravvivere. Questi accorati pianti vengono interrotti da un rumore buio che diviene sempre più potente fino a diventare assordante. Dal fondo degli abissi salgono le Nereidi a portare omaggio al figlio di Teti. Si ode il pianto delle balene in lontananza, mentre con rumore di tempesta le divinità giungono a quelle sponde. Le Nereidi, coperti i loro affusolati corpi con dei pepli, sorgono dalle acque e camminando sulla spuma del mare si muovono tra i mortali, incutendo timore, ammirazione e rispetto. Anche le muse dal monte Elicona volano a rendere onore alla dea degli occhi splendenti, Teti, giunta al capezzale del figlio. Come possono questi poveri esseri mortali sopportare la vista e la presenza di queste divinità in mezzo a loro? È stato proprio Zeus, il lungimirante, a infondere grande e intrepido ardore in ogni singolo soldato. In questo modo, nessun danno nel petto, nella mente e negli occhi potrà essere subito dai fragili mortali. Teti piange il suo amato figlio, avuto da un matrimonio da lei non desiderato. Il marito, Peleo, le è stato imposto dagli dèi e lei ha accettato questa unione perché l'Olimpo le promise che da lei sarebbe nato un figlio insigne e bellicoso. Ma il triste fatto di questo figlio è stato di essere condannato ad avere vita breve. Così ella sente di essere stata ingannata dagli dèi. Ecco, porterà il suo pianto ai piedi di Zeus e verserà lacrime fino a far piangere lo stesso figlio di Crono. Calliope, la musa, la conforta non essere adirata con il Signore degli Dei e degli uomini. Anche i figli di Zeus sono stati domati dalla chere crudele. Noi madri sopportiamo grandi dolori e io stessa soffro ancora per la morte di Orfeo, mio figlio. Eppure bisogna sopportare questo dolore con forza perché ad un Dio non è proprio struggersi nell'animo con tristi affanni. Anche se afflitta, Allontana il pianto per il tuo nobile figlio, poiché tra i mortali tutti gli aedi per sempre canteranno la sua gloria e la sua forza. Questo accadrà per volere mio e delle mie sorelle. Perciò ti dico, allontana il nero lutto dal tuo animo. Ricorda che su tutti gli uomini che abitano sulla terra il fatto funesto e indomabile si spande e ad ognuno è dato avere solo ciò che ha avuto in sorte. Mentre Calliope così parla, il sole si immerge nelle correnti del grande mare oceano e la cupa notte giunge a portare il ristoro ai mortali. Così, sulla sabbia, tutti gli Achei si addormentano. Le divinità, invece, vegliano su Achille e nulla riesce a terminare il loro pianto. Il lutto nell'accampamento Acheo dura diversi giorni fino a quando il rogo per l'eroe viene allestito.
l'eroe viene posto sul rogo. Sulla grande pila vengono sistemati, come d'uso, armi conquistate, corpi di giovani prigionieri giustiziati a questo scopo, cavalli, pecore e maiali, molto oro e ambra, anfore di miele, vino e olio. I soldati di Ftia, secondo l'uso, tagliano le loro chiome e gettano le ciocche sulla grande catasta di legna. Dopo un ultimo corteo d'onore, la pira viene accesa. Eolo, spinto da Hermes, chiama i venti Borea e Zefiro per creare un forte vortice che riesca a far salire le fiamme fino al cielo. Quella montagna di rami e tronchi si consuma in breve tempo, bruciando tutto quanto c'era in essa. Spenta l'ultima brace, i mirmidoni si apprestano a raccogliere le ossa di Achille. Esse sono ben distinguibili, non solo per la posizione centrale in quel che resta del rogo, ma anche per le dimensioni e la perfezione. I suoi resti vengono delicatamente depositati in una urna d'argento decorata in oro. Ambrosia, grasso di bue e miele vengono versati da mani divine e umane in quella urna a coprire quel che resta di Achille, che ora ritrova in quella urna il suo compagno e amico, Patroclo. Una volta sepolta l'urna nel promontorio del Sigeo, in un luogo a suo tempo scelto dallo stesso Achille, i riti sono conclusi. Mentre le divinità ritornano ai loro regni e gli uomini si riposano sulle loro terre, Teti ancora rimane lì, immobile come una statua, a fissare la tomba del figlio. Dal mare sorge Poseidone, che col suo passo fa tremare ogni cosa. Si avvicina invisibile alla divinità dei calzari d'argento e le sussurra. Termina il pianto per tuo figlio. Egli non starà tra i mortali, ma tra gli dèi. Non seguirà questo fato, né rimarrà prigioniero di Ade, ma presto giungerà alla luce divina di Zeus. Gli consegnerò in dono l'isola divina di Leuce, dove per sempre egli vivrà come un dio. Achille, al pari mio, sarà venerato dagli uomini. Non logorare dunque il tuo animo con il dolore e cessa il tuo pianto. Simile ad un leggero soffio di vento, Poseidone ritorna nei suoi abissi, lasciando Teti, che finalmente riesce a riprendere possesso di sé. Il Dio tiene fede alla sua parola e ancor oggi Achille vive su questa isola, felice, con una nuova compagna, Elena di Sparta. Per sapere come Elena, anni più avanti, giungerà su questa isola del Mar Nero, dovrei attendere ancora qualche puntata. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, non limitarti a un silenzioso applauso interiore, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente per far crescere il nostro canale. E se vuoi rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora. Così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. 
Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto ideale per avere risposte dirette alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.